ఇది మన భారతీయ సాంప్రదాయానికి సాదృశ్యం ఇది మన చేనేత చెరకతో చేసే అద్భుత ఆవిష్కరణ మాస్టర్ వీవర్స్ మరియు మగ్గం ధరలకి కంచిపట్టు చీరలు ఫ్యాక్టరీ ధరలకి ఫ్యాన్సీ శారీస్ అండ్ చుడిదార్స్ మహిళలకు ప్రత్యేక వస్త్రాలయం కంచి కామాక్షి నమస్కారం ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం మరి ఈ రోజు ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో ఒక విద్యావేత్తగా అలాగే సమాజ సేవకురాలుగా ఆధ్యాత్మికవేత్తగా వివిధ రంగాల్లో తన ప్రతిభను చూపిస్తూ ఆ రంగాలలో తన సేవలు కూడా అందిస్తూ ముఖ్యంగా బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు స్టేట్ లెవెల్ అంటే ఉత్తమ ఉపాధ్యాయుని రాష్ట్ర స్థాయిలో అవార్డు అందుకున్న శ్రీమతి లక్ష్మీ భవానీ గారు ఈరోజు మన ముందున్నారు మరి వారితో మాట్లాడి వారి యొక్క జీవిత విశేషాలు అదేవిధంగా వారి యొక్క అనుభవాల్ని ఈ కార్యక్రమం తెలుసుకుందాం నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి మేడం యాక్టివ్ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు మేడం నా పేరు తోట లక్ష్మీ భవానీ మీరు నా గురించి ఆధ్యాత్మికవేత్త అని విద్యావేత్త అని సమాజ సేవకురాలని చెప్పి మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఈ ఆహ్వానించి నన్ను ప్రజలకు దగ్గర చేసినందుకు మీకు ధన్యవాదాలు సార్ ఫస్ట్గా మేడం ఇప్పుడు చెప్పండి మీ యొక్క నేపథ్యం మీ కుటుంబ నేపథ్యం మా అమ్మగారి పేరు తోట వసంత కుమారి మా నాన్నగారి పేరు తోట ఉమా మహేశ్వరరావు మాది ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోల్ టౌన్లో గద్దలగుంట అనే ఏరియా మా నేటివ్ ప్లేస్ ఓకే మా ఫ్యామిలీ వచ్చి బేసిక్గా ఆధ్యాత్మికంగా బేసిక్స్ ఉన్న ఫ్యామిలీ దట్టు దేశభక్తి అంటే కొంచెం ఎక్కువ ప్రేమ ఉండే ఫ్యామిలీ కూడా ఎలా చెప్తున్నా అంటే మా తాతగారు అంటే మా అమ్మగారి నాన్న ఎన్సిసి మాస్టర్ వాళ్ళకి ఇద్దరు కొడుకులు ఒక కూతురు ఆ ఇద్దరు కొడుకులు కూతురికి పుట్టిన పిల్లలం మేము అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ మనో సంతానం అంతా ఒక టీచర్గా ఒక సోషల్ సర్వే సర్వీస్ చేసేమగా సమాజానికి దగ్గర అయ్యాను అలానే మా పెద్దమామయ్య కొడుకు ఆర్మీలో లెఫ్టినెంట్ జనరల్ రెండో మామయ్య కొడుకు ఎయిర్ ఫోర్స్ ఓవరాల్గా మేము అంటే జాబ్ని జాబ్లా కాకుండా ఒక ప్రొఫెషన్గా ఒక ప్యాషన్గా సొసైటీకి యూజ్ఫుల్ అవ్వ అయ్యే విధంగా మమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి మమ్మల్ని పెంచినటువంటి కుటుంబ నేపథ్యం అలాగా ఉంది అలాంటి కుటుంబం నుంచి వచ్చాను సార్ నేను నాకు ఇద్దరు పిల్లలు నాకు ఒక తమ్ముడు ఉండేవాడు సార్ ఆయన అబ్బాయి చిన్నప్పుడే టెన్త్ లో చనిపోయాడు అప్పటి నుంచి నేను సింగిలే కానీ మా మదర్ నాకు మా ఫాదర్ కూడా నేను థర్డ్ క్లాస్ చదివేటప్పుడే చనిపోయారు అప్పటికి మా ఫాదర్ కి థర్టీ టూ ఇయర్స్ మా మదర్ కి ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఇప్పుడు కాలంలో అయితే అసలు ఆ టైంలో మ్యారేజ్ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళకైతే ఆ మ్యారేజ్ కూడా కాని ఏజ్ అంత చిన్న వయసులో మా అమ్మ నన్ను మా ఇద్దరిని పెంచుతూ వచ్చింది మా నాన్న చనిపోయిన ఫైవ్ ఇయర్స్ కి మా తమ్ముడు కూడా చనిపోయాడు చాలా మా చాలా బాధాకరమైన విషయం బాధాకరమైన విషయము ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ కి భర్త చనిపోయి ట్వంటీ నైన్ వచ్చేలకి కొడుకు చనిపోయి అంటే అటువంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరికి రాకూడదు అలాగా మమ్మల్ని నన్ను పెంచుతూ వచ్చింది కానీ నన్ను ఎప్పుడు కూడా ప్రోత్సహించేది నా యొక్క ఇంట్లో ఏది పెట్టినా కానీ నా ఫ్రెండ్స్ కూడా పెట్టేది నాకు ఎంత నన్ను నాకు ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేదో నా ఫ్రెండ్స్కి అలా ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేది అందరితో కలవాలి ఏ తిన్నా షేర్ చేసుకోవాలి చదువుకునేటప్పుడు కూడా కంబైన్ స్టడీ చేయాలి అలాంటి భావాలు నాలో మా అమ్మ పెంపొందించేది మా అమ్మ యాంబిషన్ నన్ను యాక్చువల్ గా డాక్టర్ చేయాలని బట్ కొన్ని కారణాలు అంటే నాకు గైడెన్స్ ఇచ్చినటువంటి మా గురువు గారు నన్ను టీచర్ గా వెళ్ళాలని చెప్పి మార్గదర్శనం చేశారు మా గురువు గారు అది కూడా కళ ద్వారా 
ఒక కళ ద్వారా నాకు అప్పటి నుంచి బలంగా నేను సొసైటీలో సొసైటీలో మార్పు తేవాలంటే అది ఇద్దరు వ్యక్తులకే ఛాన్స్ ఒకటి తల్లికి రెండు టీచర్కి దట్టు ప్రైమరీ స్కూల్ టీచర్కి ఎక్కువ బీజం అక్కడ ఫౌండేషన్ అక్కడ పడుతుంది సో అందుకని నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నా కళలో నా గురుదేవులు ఏ మార్గదర్శనం చేశారో అలా అవ్వాలని చెప్పి నేను స్ట్రాంగ్ గా డిసైడ్ అయ్యాను మా అమ్మగారితో కూడా అదే చెప్పాను నా ప్రాథమిక విద్య ఒంగోలు అని గద్దలగుంటలోనే ఒక గవర్నమెంట్ స్కూల్లోనే జరిగింది సార్ తర్వాత సిక్స్త్ టు టెన్త్ పివిఆర్ హై స్కూలు నెక్స్ట్ ఇంటర్ శర్మ కాలేజీ ఇంటర్ టు డిగ్రీ అక్కడే నెక్స్ట్ వచ్చి బిఈడి పద్మావతి యూనివర్సిటీలో చేశాను తిరుపతి తిరుపతిలో అప్పుడు బిఈడి ఎంట్రన్స్ ర్యాంక్ కూడా నాకు త్రీ ఫార్టీ నైన్ వచ్చింది ఫస్ట్ బ్యాచ్లోనే పద్మావతి యూనివర్సిటీ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఎంఎస్సి బాట్ని నాగార్జున యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ నాగార్జున యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో నేను యూనివర్సిటీ ఫిఫ్త్ ర్యాంక్ అండి టోటల్ యూనివర్సిటీ యూనివర్సిటీ బాట్నీలో ఆ ఎంఎస్సి చదువుతున్న సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నప్పుడే నాకు ఈ టీచర్ పోస్ట్ వచ్చేసింది ఓకే కానీ నేను చదువు మానుకోలాడు రిలీజ్ చేశారు ఇంటర్వ్యూ కూడా అయిపోయింది జాబ్ కూడా సెలెక్ట్ అయినట్టు కాల్ లెటర్ వచ్చింది కానీ అది అప్పుడు పెండింగ్ లో పడి ఆ పోస్ట్ అట్లా ఆగినాయి కరెక్ట్ గా నేను ఎంఎస్సి పూర్తి చేసుకుని హాస్టల్ నుంచి వెకేట్ చేసి ఇంటికి వచ్చాను నెక్స్ట్ డే జాబ్ అపాయింట్మెంట్ లెటర్ వచ్చేసింది అసలు నాకు జాబ్ విలువ తెలియకుండా అసలు అంటే జాబ్ కోసం వెయిట్ చేయకుండా ఒక ఏమంటారు అంతా కూడా సెట్ చేసినట్టుగా అలా వచ్చేసింది ఇది నా గురువు గారు నాకు ఇచ్చినటువంటి మార్గదర్శనం కాబట్టి నాకు జరిగినటువంటి ఏర్పాట్లు అలాగా తరిగిపోయాయి చెప్పండి పూర్తిగా సార్ నాది ఎంఎస్సి బిఈడి ఎంఫిల్ మరి ఈ స్థాయిలో మీరు చదువుకున్న వారు ఒక ఎలిమెంటరీ స్కూల్ టీచర్ గా ఎలా పనిచేస్తున్నారు అదే సార్ నేను ఇప్పుడు చెప్పాను చూడండి సొసైటీలో నేను తేవాల్సిన మార్పు నాకు కావాలి ఏంటి మార్పు ఒక మంచి పౌరుల్ని తీర్చిదిద్దాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి అక్కడున్నారు అక్కడే ఉండాలి ఆ ఫౌండేషన్ ఎంత బలంగా పడితే మనకి ఫ్యూచర్ జనరేషన్ అంత పవర్ఫుల్ గా ఉంటుంది సో నాకు ఇందులో చాలా ఆనందం అసలు మీరు నన్ను చాలా మంది అడుగుతారు మీరే కదా సార్ చాలా మంది అడుగుతారు ఇప్పటికి నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఇంత ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ పెట్టుకొని నువ్వు ప్రైమరీ స్కూల్లోనే ప్రమోషన్ కూడా లేకుండా ఇలానే ప్రైమరీ స్కూల్లోనే చెప్తున్నావు అసలు నీకు బోర్ కొట్టదా లేకపోతే నీకు ఎప్పుడైనా ఇదేం పోస్ట్ ఇదేంటి అని అనిపించదా అంటారు కానీ నాకు అస్సలు చాలా ఇష్టం కూడా నాకు పిల్లలతోటి మనం అలా లెసన్ చెప్తూ వాళ్ళతో ఎంజాయ్ చేస్తుంటే సో సగం హెల్తీ కూడా సార్ అది అది ఏ స్థాయిలో ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు ప్రాథమిక స్థాయి కాకుండా హై స్కూల్ స్థాయి ఉండొచ్చు డిగ్రీ స్థాయి ఉండొచ్చు అక్కడ మీ లెక్చర్ దగ్గర మీకు క్వాలిఫికేషన్ ఉంది నాకు ఆల్రెడీ నవోదయలో కూడా జాబ్ వచ్చిందండి ఓకే మ్యారేజ్కి ముందు నవోదయలో కూడా వచ్చింది కానీ అప్పుడు ఎనీ స్టేట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది అనే ఒక కండిషన్ మనం సైన్ చేయాలి అది నాకు వేరే స్టేట్కి వెళ్ళడానికి అప్పుడు అన్మ్యారీడ్ కదా ఇష్టం లేక అది వద్దన్నాను తర్వాత లెక్చరర్ పోస్ట్ వచ్చింది అది కూడా నేను రిజెక్ట్ చేశాను అంటే అప్పట్లో థర్టీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఎంఎస్సి బిఈడి అంటే హై లెక్క ఇప్పుడు ఎంఎస్ అమెరికా పోయి చేసింది దానికి దానికన్నా కూడా తక్కువే లెక్క చెప్పాలంటే అంటే ఆ దశాబ్దంలో అలాగా డిగ్రీ చదివారంటేనే చాలా గొప్ప అప్పట్లో అప్పట్లో అలాంటిది మా మదర్ నన్ను బాగా ప్రోత్సహించి ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ఎక్కడ వచ్చింది ఫస్ట్ పోస్టింగ్ ప్రకాశం జిల్లా నాగులపల్లిపాడు మండలం అమ్మనబ్రోలు అనే గ్రామంలో అక్కడ కూడా ఉర్దూ స్కూల్లో వచ్చింది నాకు పోస్ట్ యాక్చువల్ గా అక్కడ తెలుగు పోస్ట్ లేదు కానీ అక్కడ లోకల్ ఎమ్మెల్యే వాళ్ళు కదా అప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్స్ అంతా కూడా రాజకీయ నాయకుల చేతుల్లో ఉండేది సో నన్ను అక్కడ పోస్ట్ లేకపోయినా కానీ డిప్టేషన్ మీద అక్కడ వర్క్ చేసేటట్టు చేశారు
ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ లో వివాహ మరియు పండగ వేడుకలు పెళ్లి చూపుల నుండి మాంగల్య ధారణ వరకు కావలసిన కంచిపట్టు చీరలు కంచి సొసైటీ ధరలకే అమ్మకం లేడీస్ వేర్ మెన్స్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ లో సరికొత్త పండగ కలెక్షన్ సంప్రదాయమైన పెళ్లి పట్టు చీరలకు నైన్ వన్ సిక్స్ బంగారు ఆభరణాలకు ఆర్ఎస్ బ్రదర్స్ టెక్స్టైల్స్ అండ్ జ్యువెలరీ నెల్లూరు నేను జాబ్ లో జాయిన్ అవ్వగానే ఆ స్కూల్ అంతా కూడా కొంచెం డర్టీగా అలా ఉండేది నేను మొత్తం రిపేర్స్ చేయించడము వాళ్ళ ఇళ్ళకి బీడీలు చేస్తుండే వాళ్ళు నేను స్కూల్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ ఇళ్ళకి వెళ్ళేదాన్ని వెళ్ళి ఎట్లా చేస్తున్నారు బీడీలు ఇది ఎలా సేల్ చేస్తారు అలాగ వాళ్ళతో మాట్లాడతా మీరు కొన్ని అడిగి లెక్కలకి రండి నేర్పిస్తానని వాళ్ళ పేరెంట్స్ తోటి ఎక్కువ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నా ఎప్పుడైతే అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నాను నేను వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ స్కూల్లో ఒక ట్వెల్వ్ మెంబర్స్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ అది నేను వన్ ఇయర్ అయిపోయేటప్పటికి ఫిఫ్టీ టూ మెంబర్స్ అయ్యారు వన్ ఇయర్లోనే వన్ ఇయర్లోనే ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీ టూ ట్వెల్వ్ టు ఫిఫ్టీ టూ అదే ఫార్టీ మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు ఆల్ ఆఫ్ సడన్ గా ట్రాన్స్ఫర్స్ వచ్చినాయి ట్రాన్స్ఫర్స్ వస్తే నాకు అక్కడ పోస్టింగ్ ఉండకూడదు ఇంకా వన్ ఇయర్ కంటే డిప్టేషన్ లేదు సో నేను ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వాల్సిన పరిస్థితిలో అక్కడ వాళ్ళందరూ కలిసి ఏది లోకల్ వాళ్ళందరూ కలిసి మాకు ఈ స్కూల్కి తెలుగు పోస్ట్ కావాలి అని లెటర్ పెట్టుకొని ఒక రోజంతా ఎండిఓ ఆఫీస్ ముందు ధర్నా చేశారు అప్పుడు నిజంగా తెలుగు పోస్ట్ శాంక్షన్ అయింది ఆ స్కూల్కి కానీ ఏంటంటే నా నా యొక్క ఈ యాక్టివిటీస్ అంటే అప్పుడు జస్ట్ కంప్లీట్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తి అయ్యి జాబ్ లోకి వెళ్ళాం ఎలాగుంటాము మంచి ఫ్రెష్ గా మైండ్ తోటి కరెక్ట్ గా ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ నాకు అప్పుడు 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 ట్వంటీ టూ ఇయర్స్ ట్వంటీ టూ సెకండ్ ట్వంటీ సెకండ్ లోనే నాకు జాబ్ వచ్చింది చాలా యాక్టివ్ గా మంచి డేర్ గా హుషార్ గా అలా ఉండేవాళ్ళం ఇది చూసి ఆ ఎమ్మెల్యే ఈ టీచర్ ఇక్కడ కాదు ఉర్దూ స్కూల్లో కాదు మెయిన్ స్కూల్లో ఉండాలి అంటే మెయిన్ స్కూల్ వాళ్ళ ఏరియా అది అని మెయిన్ స్కూల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నారు తెలుగు పోస్ట్ వచ్చింది ఇంకా వేరే వాళ్ళని అపాయింట్ చేశారు నేను నా కారణం ఖచ్చితంగా నేనే అది డౌటే లేదు అంటే పేరెంట్స్ తోటి నాకున్న ర్యాప్ అలాగా చేసింది అది అయితే నాకు అదొక మెమోరీ నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను ఒక స్కూల్ కే ఒక అందులో ఉర్దూ స్కూల్ కి తెలుగు పోస్ట్ శాంక్షన్ చేర్చగలిగే అంత స్థాయి స్థాయి కాదు ఒక అవకాశం నాకు భగవంతుడు ఇచ్చాడు అని నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను బట్ ఆ స్కూల్ కి నన్ను ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు అంటే సేమ్ అమ్మన్ రోల్ లోనే మెయిన్ స్కూల్ కి అక్కడ చేరగా అక్కడికి వెళ్ళగానే అక్కడ చేరిన సెకండ్ ఇయర్ ఫోర్త్ క్లాస్ తీసుకున్నా ముగ్గురు పిల్లలకి నవోదయ సీట్ వచ్చింది అక్కడ ఎమ్మెల్యే గారు పిలిచి అంటే మీ యొక్క కోచింగ్ లో నేనే కోచింగ్ ఇచ్చింది నవోదయ సీట్ వచ్చింది నవోదయ సీట్ వచ్చింది ఆ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎమ్మెల్యే గారు పిలిచి మీరు బాగా చేస్తున్నారమ్మా నా పేరు నిలబెట్టారు ఈదర హరిబాబు గారు అని అప్పుడు అక్కడ ఎమ్మెల్యే ఈదర హరిబాబు గారు ఈదర హరిబాబు గారు వచ్చింది మన స్కూల్ కి ఏదన్నా ఏదన్నా ఒకటి ప్లాన్ చేయమని ఐడియా చెప్పన్నారు యానివర్సరీ చేద్దాం సార్ అన్న అప్పుడు యానివర్సరీ అలా ఏం లేవు గ్రాండ్ గా యానివర్సరీ కండక్ట్ చేసాము పిల్లలకి దాదాపు ముప్పై రెండు డాన్స్ అయితేనే మీ స్కిట్స్ అయితేనే మీ రోల్ ప్లేలు అన్ని నేర్పించాం మా సిస్టర్ కూడా అందులోనే టీచర్ నాగరాణి సిస్టర్ అంటే మా మేన్ మా భార్య అనుకోకుండా ఇద్దరికి ఒకే సారి ఒకే డిఎస్సి లో జాబ్ వచ్చింది తను కూడా మంచి యాక్టివ్ పర్సన్ ఇద్దరము కలిసి పిల్లలకి నేర్పడం చేయడం చేసాము బాగా అక్కడ దాదాపు నాలుగు వందల పది మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు ఎనిమిది మంది టీచర్లు బాగా జరిగింది ఆ తర్వాత నాకు మ్యారేజ్ సెట్ అయింది మ్యారేజ్ తొంభై తొమ్మిదిలో మ్యారేజ్ అయింది సార్ మా వారు నెల్లూరు జిల్లా నార్త్ రాజపాలెం మా వారు వచ్చి అప్పట్లో ఇంజనీర్ గా చేస్తుండేవాళ్ళు చెన్నైలో ఇక మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత నువ్వు అక్కడ నేను ఇక్కడ చెన్నై ఒకళ్ళు ఆ ఒంగోలు ఎక్కడ అని చెప్పి తను జాబ్ మానేసి 
బిజినెస్ పెట్టుకున్నారు ఇంజనీర్ పోస్ట్ మానేసి రాజపాలెంలోనే ఓన్ బిజినెస్ పెట్టారు నేను అక్కడి నుంచి ఒంగోలు నుంచి ఇక్కడికి ఇంటర్ డిస్టిక్ ట్రాన్స్ఫర్ లో నెల్లూరుకు వచ్చాను చెన్నై నుంచి మీరు ఒంగోలు నుంచి నెల్లూరు నెల్లూరు సెటిల్ అయ్యా నెల్లూరు నువ్వు ఇద్దరికి చేయాలని ఎనీవే అక్కడ అలా సెటిల్ అయ్యాము మా అత్తగారు మామగారు మేమిద్దరం నాకు ఇద్దరు పిల్లలు పిల్లలు చేస్తున్నారు పిల్లలు ప్రజెంట్ మా బాబు వచ్చి ఎంబీఏ జాయిన్ అవ్వడానికి క్యాట్ ఎగ్జామ్ రాయబోతున్నాడు మా పాప బిఏ ఎల్ఎల్బి ఫోర్త్ ఇయర్ పాప చిన్నది చిన్నది ఆ బాబు బీటెక్ అయిపోయి అయిపోతున్నాడు పాప బిఏ ఎల్ఎల్బి ఫోర్త్ ఇయర్ మరి మీరు ఇంత కృషి చేస్తున్నారు మీ మాటలు చూస్తే జాయిన్ అయిన ఫస్ట్ సంవత్సరంలోనే మీరు ఒక సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసి ఒక పోర్షన్ తీసుకొచ్చారు స్కూల్కి మరి మీకు ఏమైనా మీ గుర్తింపు అంటే మీరు చేసిన ఇటువంటి సేవకు ఏమైనా గుర్తింపు అవార్డ్స్ ప్రకాశం జిల్లాలో వచ్చింది సార్ అసలు అక్కడి నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చేటప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి రాకముందు ఆల్రెడీ నేను ఒక లెసన్ ఎలా చెప్తున్నానని చూసేదానికి స్టేట్ ఆఫీసర్స్ వచ్చారు డైరెక్ట్గా వాళ్ళు క్లాస్ రూమ్కి వచ్చారు నా క్లాసు అప్పుడు వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు నేను కోతి ఉపవాసం అనే లెసన్ చెప్తున్నా పిల్లలకి నేను ఆల్రెడీ ఫ్రమ్ ద బిగినింగ్ ప్రతిరోజు నేను మెడిటేషన్ చేయిస్తాను వాళ్ళకి అలవాటు పిల్లలకి నేను చేయిస్తాను అందువల్ల కోతి ఉపవాసం అన్నప్పుడు అందరూ మెడిటే కోతి ఎలాగ ఉపవాసం చేస్తారు జానం ఎలాగ చేస్తారు అంటే వాడు చూపిస్తాడు కోతి చేస్తా చేస్తా అక్కడ ఉన్న పండ్లు తెచ్చుకోవాలని అది ఒక స్టోరీ ఉంది మళ్ళీ రేపు నీరసం వస్తుందేమో ఇప్పుడే తెచ్చి పక్కన పెట్టుకుందామని అనుకుంటుంది మరుసటి రోజు తినేస్తుంది ఇలాగ ఈ స్టోరీ అంతా రోల్ ప్లే చేయిస్తా ఉన్నా ఆ స్టేట్ ఆఫీస్ రోజు చూసి ఇలాగ చెప్పేవాళ్ళు మాకు కావాలమ్మా నువ్వు టీచర్స్ కి రిసోర్స్ పర్సన్ గా రమ్మని చెప్పి అడిగారు అప్పుడు నన్ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అలాగే టీచర్స్ కి టీచర్ గా చెప్పడానికి సెలెక్ట్ చేశారు కానీ ఇట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి వచ్చేటప్పుడు ఆ ఊరు వాళ్ళు మన ఇంటి ఆడపిల్లని అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు ఎలాగ సాంగ్యం చేస్తాము అట్లాగ అందరూ చీర జాకెట్లు ఆ పసుపు కుంకుమ పూలమాలు ఆడపడుచుకి ఆడపడుచుని అత్తగారింటికి పంపించేటప్పుడు అంటే నేను అన్మ్యారీడ్ గా వాళ్ళకి తెలుసు మ్యారేజ్ అయ్యి మళ్ళీ ఇట్లా వచ్చేస్తున్నా జిల్లానే మారుతున్నా అసలు ఎంత ఏడవడం కానీ ఆ సెండ్ ఆఫ్ కానీ నేను జీవితంలో మర్చిపోను అది కదా మనం కోరుకుంటాం బాధ్యతగా చేసినటువంటి పనికి ఆ ప్రజలు నాకు ఇచ్చినటువంటి గుర్తింపు గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది లేకపోతే స్టేజ్ మీద ఎవరు అవార్డ్స్ ఇస్తారు వీటన్నిటికన్నా కూడా మన పిల్లల కళ్ళల్లో కనిపించే స్పార్క్ ఒకటి ఉంటుంది చూడండి ఇప్పుడు మనం లెసన్ చెప్పినప్పుడు ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఎనీ క్లాస్ చెప్పినప్పుడు వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుంది చూడండి పిల్లలకి అర్థమైనప్పుడు వాళ్ళ కళ్ళల్లో ఒక స్పార్క్ వస్తుంది అది మాకు వచ్చే అవార్డు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అసలు ప్రతి టీచర్ కి నిత్యము అలాంటి అవార్డ్స్ వస్తాయి అవి పొందాలి అప్పుడే మనం పర్ఫెక్ట్ మరి గవర్నమెంట్ తరఫున మీకు అవార్డ్స్ వచ్చాయా వచ్చాయి సార్ మండల్ లెవెల్లో మండల బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ టీచర్ తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో డిస్ట్రిక్ట్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు వచ్చింది జిల్లా స్థాయిలో జిల్లా స్థాయిలో ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై మూడులో స్టేట్ లెవెల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు జిల్లా నుంచి ఒకేసారి స్టేట్ స్టేట్ అవార్డు తీసుకున్నా స్టేట్ అవార్డు ఎవరి చేతుల మీద అందుకున్నారు మీరు నేను బొత్స సత్యనారాయణ గారి చేతుల మీదగా అందుకున్నాను యాక్చువల్ గా ఆ రోజు జగన్ గారు రష్యా పర్యటనలో ఉండడం వల్ల బొత్స సత్యనారాయణ రాజు గారి చేతుల మీదగా అందుకున్నాను కానీ ఆ రోజు మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ప్రవీణ్ ప్రకాష్ గారు ప్రతి బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు దగ్గరికి వచ్చి చక్కగా మాట్లాడి ఒక విష్ చేసి నవ్వుతా మాకు ఇంకొంచెం మరి స్టేట్ అవార్డు రావడానికి మీరు చేసిన కృషి ఏమిటి యాక్చువల్ గా స్టేట్ లెవెల్ బెస్ట్ టీచర్ అవార్డు రావాలంటే ఒక క్రైటీరియా ఉంటుంది సార్ కొన్ని ఏరియాస్ లో వీళ్ళు ఎలా చేశారని చూస్తారు అందులో ఫస్ట్ పాయింట్ మన సర్వీస్ నాకు ట్వంటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ సర్వీస్ ఉంది దానికి కావాల్సింది టెన్ ఇయర్స్ సర్వీస్ సెకండ్ విద్యార్థుల కోసము స్కూల్ ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ లో ఏమన్నా పాత్ర వహించామా అది చూస్తాము అందులో ఆ విషయంలో నేను అమ్మన్ బ్రోల్ ఏంటి ప్రతి దగ్గర ఎక్కడ వర్క్ చేసినా ఆ స్కూల్కి నేను డొనేట్ చేస్తాను ఈవెన్ 
ఇప్పుడు నాడు నేడు స్కూల్ కింద మాకు శాంక్షన్ అయింది ఇప్పుడు చేసే స్కూల్లో గవర్నమెంట్ కాంపౌండ్ వాళ్ళని శాంక్షన్ చేయాలి కానీ నేను నా పర్సనల్ ఇంట్రెస్ట్ తోటి కాంపౌండ్ వాళ్ళు కట్టించాను కట్టించాను ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ తో సంబంధం లేకుండా మీ సొంత నిధి సొంత నిధి అంటే కాంపౌండ్ వాళ్ళు ఎవరికి శాంక్షన్ కాలేదు ఇప్పుడు కాదు ఎక్కడ ఆ స్కూల్ కొడవలూరు హర్జినవాట కొడవలూరు అలా చేశాను అంటే ఇట్లాగా మనము ఫిజికల్ డెవలప్మెంట్ ఏం చేస్తాం అనేది నెక్స్ట్ రెండు ప్రకాశం జిల్లా నుంచి నెల్లూరు జిల్లాకు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ జాయిన్ అయింది నేను కొత్తమంగల్ హై స్కూల్ చేరా ఎయిట్ మంత్స్ చేశాను అక్కడ హై స్కూల్ నుంచి కొడవలూరు హర్జినవాడకు వచ్చా అక్కడ ఎయిట్ ఇయర్స్ చేశాను ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అప్పటికి గవర్నమెంట్ యూనిఫామ్లు కానీ ఏం లేవు పిల్లలు యాభై రెండు మంది ఉండేవాళ్ళు యాభై రెండు మందికి రెండు జతల లెక్కన యూనిఫామ్ కొట్టించేసారు అది కూడా మీ సొంత నిధి సొంతగా యాభై రెండు జతలు కొట్టించా ఇంకొక అకేషన్కి యాభై రెండు మందికి షూస్ తీసిచ్చా బెల్ట్ బెల్ట్ టై దానికి ఇప్పుడు పిల్లల పేర్ల ఫొటోస్ తోటి బ్యాడ్జెస్ ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్ ఎలాగుంటా స్టూడెంట్ ఎలా ఉంటాడో అలా నేను చేసుకున్నా పిల్లల్ని మా మండలానికి స్టేట్ టీమ్ ఎప్పుడు వచ్చినా మా స్కూల్ కే ఫస్ట్ వచ్చేది కడలు హరిచిన వాడికి అట్లాగా అక్కడ ఎయిటీస్ చేశాను అక్కడ ఉండగానే లోకల్ గా నూట ఎనిమిది మంది పిల్లలు అంగన్వాడీ స్థాయి పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి పలకలు అవి ఇచ్చి సామూహిక అక్షాభ్యాసం చేయించా లేడీస్ ఉంటారు కదా శ్రీమంతం ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ వాళ్ళు ఒక పద్నాలుగు మందికి ఐసీడిఎస్ ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళని ఆహ్వానించి ఎండిఓ గారు నా ఆహ్వానించి సామూహిక శ్రీమంతం చేశా మీరే నేనే అంటే నేను యాక్చువల్ గా నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కేవలము టీచరే కాదు గాయత్రి పరివార్ అనే ఒక ఆర్గనైజేషన్ లో నేను ఒక ముఖ్య కార్యకర్తని నేను హోమాలు చేయిస్తాను మంత్రాలు చదువుతాను ఒక పూజారిగా ఎలా చేస్తారో అలా చేస్తా అఫ్కోర్స్ నేను నాన్ బ్రాహ్మిన్ అయినా గాని ఆ మంత్రాలు అవన్నీ చేపిస్తాను నాకు వచ్చు నేను చేయిస్తాను సో నేను చదువుతా మంత్రాలు కూడా అట్లాగే నేను అక్షాభ్యాసాలు చేయించాను శ్రీమంత కార్యక్రమాలు చేయించాను ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కి పుంసమన సంస్కారం చేయించాను బర్త్డే సంస్కారాలు ఆ ఏరియాలో చేసేదా ఎవరు లిటరల్ గా ఆ ఏరియాలో ఎవరైనా పిల్లలు పుడితే వాళ్ళకి పేరు ఏం పెట్టాలి టీచర్ దగ్గరికి వెళ్దాం అన్న దగ్గరికి వచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో సగం పేర్లు నేను పెట్టిన అలాగా అంటే అంత నమ్మకం అలాగ చేసేదాన్ని వస్త్ర వైభవాన్ని తెలుగు నేల నలు చెరగులా విస్తరిస్తోంది శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ శుభమస్తు షాపింగ్ మాల్ బీఆర్సీ సెంటర్ నెల్లూరు నెక్స్ట్ ఇన్నోవేటివ్ గా టీచింగ్ ఎలా ఉంటది అనేది ఒక క్రైటీరియా తీసుకుంటారు స్టేట్ లెవెల్ బెస్ట్ టీచర్ కి ఇన్నోవేటివ్ గా అంటే నేను అసలు ఒక లెసన్ చెప్పాను అంటే నేను బోర్డు దగ్గర నుంచోని పిల్లలు కుర్చీలో కూర్చోను టేబుల్స్ మీద కూర్చోను చెప్పే నాకు అసలు ఇష్టం ఉండదు నేను ఎంచుకుందే ప్రైమరీ స్టూడెంట్స్ నాకు చక్కగా కింద కూర్చొని చుట్టూ పిల్లల్ని కూర్చోబెట్టుకొని వాళ్ళతోటి బాగా జాయ్ ఎంజాయ్ జాయ్ఫుల్ లెర్నింగ్ నాకు ఇష్టం అంటే అదొక టీచింగ్ క్లాక్ టీచింగ్ లాక్ కాకుండా అదొక గేమ్ లాగా పిల్లలకి రోల్ ప్లే లాగా వాళ్ళతోటి ఎక్కువ మాట్లాడిస్తా అంటే మీరు అక్కడ టీచర్ అని మర్చిపోతారు పిల్లలు మిమ్మల్ని అసలు మర్చిపోతారు మీరు ఒక సరదా వాళ్ళ ఇంట్లో అమ్మతో అమ్మతో ఉన్నట్టే బామ్మతో కూర్చొని కబుర్లు చెప్పినట్టే ఉంటుంది అలానే ఉంటుంది మీరు చెప్పే లెసన్ వెరీ గుడ్ అలా చెప్తాను నేను నా స్పెషలైజేషన్ ఏంటంటే నేను టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్ ని బాగా చేస్తా అది నాకు స్టేట్ లెవెల్లోనే గుర్తింపు జిల్లా స్థాయిలో కాదు స్టేట్ లెవెల్లో నాకు గుర్తింపు ఎందుకు ఆ పాయింట్ ప్రత్యేకంగా చెప్తున్నా అంటే మన జిల్లాలో ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కానీ రిపబ్లిక్ డే కానీ ఎప్పుడు లేకపోతే సీఎం గారు వస్తున్నా కానీ ఒక ఎడ్యుకేషన్ స్టాల్ పెట్టాలంటే నేనే అది 
చూసింది <laughs> తర్వాత వచ్చి స్టేట్ లెవెల్లో బుక్స్ రాశాను బుక్స్ కూడా రాశారా టెక్స్ట్ బుక్స్ వేరే టిఎల్ఎం కి సంబంధించి చెప్తాను ప్రతి చాప్టర్ కి ఏ టిఎల్ఎం అవసరం అనేది మేము బుక్స్ రాసాం అంటే ఇన్నోవేటివ్ గా ఏం ఎలాంటి వాడి పిల్లలకి ఈజీగా చెప్పొచ్చు అనేది అంటే ఎంత ఐడియాలజీ అంటే ఎక్కడ కాపీ కొట్టుకుంటే మన ఐడియాలజీతో రాసేది అది అవి రాసిందాను సో అలాంటిది ఒక నాకే అంత బయట ఉంటే నాకు నా పిల్లల దగ్గర నాకు ఎలా ఉంటుంది అప్పటికప్పుడు ఏమి లేకపోయిన ఒక పేపర్ తో ఏదో ఒకటి చేసేస్తా ఏవి దొరికితే అవి ఏది పని వృధాగా అట్లాగా వాడేస్తుంట అంటే లో కాస్ట్ లో నో కాస్ట్ లో టీ కప్పులు వాడి పడేస్తాను చూడండి ఆ టీ కప్పుల తోటి నేను దాదాపు ఒక పదిహేను రకాల ఐటమ్స్ చేసేయగలను వాటితో పప్పెట్ చేస్తాను మైండ్ మ్యాప్ స్లిప్స్ చేస్తాను డెకరేషన్ ఐటమ్స్ చేస్తాను మ్యాథ్స్ టీఎలం చేస్తాను అలాగ మళ్ళీ స్పూన్ల తోటి ఒక ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉంటారు అది చేస్తాను ఇట్లాగా ఏ ఏ మెటీరియల్ దొరికినా నేను దాన్ని కి వాడేయగలను మార్చుకోగలను మార్చుకోగలను అంటే భగవంతుడు నాకు ఇచ్చినటువంటి ఐడియాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నా పిల్లలకు కూడా మనం డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా ఇలాగా లెర్నింగ్ బై డూయింగ్ అంటే వాళ్ళు వాటిని తాకుతూ వాళ్లే చేస్తూ చూస్తూ చేస్తూ నేర్చుకుంటే బట్టి పట్టాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు మరి నేటి విద్యా వ్యవస్థలో ర్యాంకులు అంటారు ఆ ర్యాంకులు అంటే ఫస్ట్ ర్యాంక్ కావాలి సెకండ్ ర్యాంక్ మరి పద్దెనిమిది గంటలు ఇరవై గంటలు స్టూడెంట్స్ ని బట్టి పట్టించి చదివిస్తున్నారు దాని మీద మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థలో మన గవర్నమెంట్ తీసుకుంటున్నటువంటి స్టెప్స్ లో అసలు బట్టి బట్టే విధానానికి ఎప్పుడు వస్తుంది చెప్పాం మేము గవర్నమెంట్ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో బట్టి బట్టే విధానమే లేదు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఫోర్ టేబుల్ తీసుకోండి ఫోర్ టేబుల్ ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ ఫోర్ త్రీ సార్ ట్వెల్వ్ అలా బట్టి కొట్టేస్తారు మేము అలా చెప్పాం ఒక వస్తువు ఉంది అనుకోండి ఒకటి 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 పెట్టాను ఎన్ని ఉన్నాయి అవి సింగిల్ గానే ఉన్నాయి ఎన్నిసార్లు ఉన్నాయి నాలుగు ఉన్నాయి ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ యాడ్ చేస్తే రిపీటెడ్ ఎడిషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మల్టిప్లికేషన్ అని చెప్పేస్తా అవే రెండు 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 ఉన్నాయి అనుకోండి ఫోర్ టూస్ అక్కడ టూస్ ఉన్నాయి ఫోర్ సార్లు ఫోర్ టైమ్స్ ఫోర్ టూ సార్ ఎయిట్ అది ఎలా వచ్చింది అనేది మేము ఇప్పుడు నేర్పుతున్నాం ఫోర్ టేబుల్ బట్టి కొట్టకుండా ఫోర్ టేబుల్ తయారు చేయడం నేర్పిస్తున్నాం మేము ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తున్నారు ప్రాక్టికల్ గా చూపిస్తున్నాం వాళ్ళ చర్చ చేయిస్తున్నాము ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు మూడు వస్తువులు ఇక్కడ మూడు వస్తువులు ఇక్కడ మూడు వస్తువులు ఇక్కడ మూడు వస్తువులు ఉన్నాయి అనుకోండి దీన్ని మనం జనరల్ గా ఏమని చెప్తాము ఈ మూడు మూడు ఆరు ఆరు మూడు తొమ్మిది తొమ్మిది మూడు పన్నెండు అని ఇలా లెక్క పెట్టిస్తాం అలా కాకుండా సింపుల్ గా చెప్తాను చూడండి ఈ త్రీ వన్స్ టూ త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ఉంది త్రీ ఫోర్ త్రీస్ ట్వెల్వ్ అంటే పిల్లలు క్రియేటర్స్ గా మారాలి వాళ్ళు బై హార్ట్ చేసి ఇది కాదు వాళ్ళే క్రియేట్ చేయాలి మరి అది మీ యొక్క విద్యా బోధనలోనే ఉందా లేదా గవర్నమెంట్ 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 టెక్స్ట్ బుక్ లోనే ఆ మార్పు వచ్చేసింది ఓకే నేను ఒక టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్ ని టెక్స్ట్ బుక్ రాసారా ఆ ఎస్సీఆర్టి తరఫున నేను టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్ ని ఓరే మేము అక్కడ 40 డేస్ ఉండి అన్ని జర్మన్ వాళ్ళది కేరళ వాళ్ళది అన్ని ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్స్ నుంచి బుక్స్ తెచ్చి వాటన్నిటిని మించి మంది గ్లోబలైజేషన్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ కి చేరాలంటే మన ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండాలి ఆంధ్రాలో అని ఆలోచించి దాని మీద రాస్తాం అందులోదే ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పింది 
అందులో నేను అట్లా అక్కడ స్టేట్ లెవెల్లో ఎస్సీఆర్టీ తరఫున టెక్స్ట్ బుక్ రైటర్ అనేది కూడా నాకు ఈ స్టేట్ లెవెల్ బెస్ట్ టీచర్ అవ్వడానికి కొన్ని పాయింట్స్ యాడ్ అయ్యాయి టీఎల్ఎం యాడ్ అయ్యాయి ఇది యాడ్ అయ్యాయి మళ్ళీ పునాది అని చెప్పి మన ముత్యాల రాజు గారు కలెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మన నెల్లూరు జిల్లాకి మాత్రమే వర్క్ బుక్స్ లాగా బుక్స్ ప్రిపేర్ చేశారు పునాది బుక్స్ అని అది ఆ బుక్స్ రాసిన దాంట్లో కూడా నేను మీరు ఉన్నారు గవర్నమెంట్ విద్యా వ్యవస్థలు ఇంత క్రియేటివ్గా విధి చెప్తున్నారు మరి ప్రైవేట్ స్కూల్స్కి ఎక్కువ మందిని పంపిస్తున్నారు పేరెంట్స్ దానికి ఏంటి మీరు చెప్పి సమాధానం ఏంటి యాక్చువల్గా గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో చెప్పే విధానము చాలా గొప్పగా ఉంటుంది అది లైఫ్ లాంగ్ అచీవ్మెంట్కి ఉపయోగపడుతుంది కానీ పేరెంట్స్ ఎక్కడ అపోహ పడుతున్నారంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనుకోండి ఉదాహరణకి మనము మన పాప పెళ్లి చేయాలనుకోండి యాక్చువల్గా భారీ ఖర్చు పెట్టకుండా వేస్టేజ్ లేకుండా ఇస్తరాకులు వాడుతూ గ్లాసులు వాడుతూ మండపం కట్టుకొని అందులో పెళ్లి చేస్తే చాలా బాగుంటుంది సాంప్రదాయబద్ధంగా శాస్త్రోక్తంగా అని అలా చెయ్యాలని మనకి మనసులో ఉంటుంది కానీ పక్క వాళ్ళని చూసి ఒక పది లక్షలు అప్పు తెచ్చి అన్ని ప్లా డిస్పోజబుల్ ఐటమ్స్ పెట్టేసి ఎక్కడికక్కడ ఒక గ్లాస్ నీళ్ళు తాగాల్సింది రెండు మూడు బాటిల్స్లో కొంచెం తాగి అడపడేస్తూ ఒక ఒక హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఫుడ్ తినాల్సింది ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ వడ్డించుకొని అన్నీ వదిలేస్తూ ఎట్లాగా వేస్ట్ చేస్తున్నాము సేమ్ అలాగనే మెయిన్గా ప్రైమరీ విషయంలో మాత్రం ఇది ఫ్యాక్ట్ కానీ ఇక్కడ మా దగ్గర చదివిన పిల్లలు వాళ్ళని మేము ఆడిస్తాము పాటలు పాడిస్తాము వాళ్ళతో మాట్లాడిస్తాము ఎక్కువగా యాక్చువల్గా ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సిస్టంలో టీచర్ రోలు టీచర్ కాదు ఫెసిలిటేటర్ టీచర్ ఏం చేస్తారు నేర్పిస్తారు ఫెసిలిటేటర్ ఏం చేస్తారు నేర్చుకునే దానికి కావాల్సినటువంటి అవసరాలు అవకాశాలు అన్నిటి క్రియేట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టంలో మా విద్యా విధానంలో టీచర్ ఫెసిలిటేటర్గా వర్క్ చేస్తున్నాం గవర్నమెంట్ స్కూల్స్లో సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్లో వెడ్డింగ్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ పెళ్లిలకు మరియు పండుగలకై సరికొత్త డిజైన్లలో పట్టు చీరలు మెన్స్ ఎథ్నిక్ వేర్ మరియు కిడ్స్ వేర్ అతి తక్కువ ధరలకే కాంచీపురంలో సొంత మంగాలపై తయారు చేసిన పట్టు చీరలు కంచి ధరలకే ఏ ఇంట శుభకార్యమైనా సంప్రదాయ వస్త్రాభరణాలకు తొలి అడుగు ఇక్కడే సౌత్ ఇండియా షాపింగ్ మాల్ మద్రాస్ బస్ స్టాండ్ సెంటర్ జీటీ రోడ్ నెల్లూరు వెరీ గుడ్ మరి ఇన్ని క్వాలిటీస్ మీరు ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఉండబట్టే మీకు స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది వెరీ గుడ్ మరి ఇంకొక క్వాలిఫికేషన్ చెప్పారు మీరు మాటలు చెప్పారు గాయత్రి పరివారి దాని విషయం ఏంటి గాయత్రి పరివార్ అండి ఆల్ వరల్డ్ గాయత్రి పరివార్ అనేది ఒక ఇంటర్నేషనల్ సంస్థ అది ఒక స్పిరిచువల్ ఆర్గనైజేషన్ ఓకే దాని మెయిన్ బ్రాంచ్ హరిద్వార్ శాంతి కొంచె దాని ఫౌండర్ పండిత శ్రీరామ్ శర్మ ఆచార్య గారు ఆయన ఒక దేశ సేనానిగా వర్క్ చేశారు స్వతంత్ర సంగ్రామంలో పోరాటం చేశారు గాయత్రి మంత్రాన్ని కేవలము బ్రాహ్మిణ్స్కి మాత్రమే పరిమితం కాకుండా సర్వోపేతం చేసేదానికి ఇరవై నాలుగు లక్షల గాయత్రి మంత్రం ప్రతి సంవత్సరం చేస్తూ ఇరవై నాలుగు పునశ్చరణలు చేశారు చేసి దాన్ని సమాజం కోసము సమర్పించారు అట్లా చేస్తున్నటువంటి క్రమంలో గాయత్రి మంత్రంలో చిన్న కీలకం మార్చారు గాయత్రి మంత్రం ఓం భూర్భు వహస్వ తచ్చ విదుర్వరణ్యం భర్గోదేవస్య ధీమహి దియో యోన ప్రచోదయాత్ అది ఇప్పుడు చేసే మంత్రం ఆ పంచముఖి గాయత్రిని ఏకముఖి గాయత్రిగా మార్చడం భూర్భు వహ సువహ సూకి సావత్తు వహ ఉండేదాన్ని స్వహ కొంచెం కీలకంలోనే మార్పు అలా చేయడం వలన ఇది అందరికీ సర్వ గాయత్రి అయిపోయింది అందరూ చేసుకోవచ్చు అలా గాయత్రి మంత్రాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసినటువంటి వ్యక్తి పండిత శ్రీరామ్ శర్మ ఆచార్య వారి సతీమణి మాత భగవతీ దేవి శర్మ వాళ్ళు గాయత్రి పరివార్ స్థాపించారు ఏంటి గాయత్రి పరివారం యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అంటే యుగ నిర్మాణం మంచి సత్య యుగ పునరాగమనం జరగాలి ఎలా ఎలా చేస్తాము యుగాన్ని ఎలా మారుస్తాం మనం అంటే ఆలోచనలో మార్పు విచార క్రాంతి అభియాన్ అనేది మా సింబల్ గాయత్రి పరివార్ సింబలు విచార క్రాంతి అభియాన్ అంటే ఆలోచనలలో 
మార్పు థాట్ రివల్యూషన్ అది తీసుకురావడానికి గాయత్రి పర్వర్ పనిచేస్తుంది జిల్లా స్థాయిలో మీరు అందులో ఏమన్నా మీకు ఒక పదవి ఉందా అవునండి నేను జిల్లా కోఆర్డినేటర్ ని గాయత్రి పర్వర్ లో నేను జిల్లా కోఆర్డినేటర్ ని ప్లస్ నేను అంటే పదవి అది కానీ నేను స్వతహాగా చెప్పుకునేది నేను వాలంటీర్ ని నేను ఒక కార్యకర్తని నేను అందులో ఏం చేస్తుంటానంటే యజ్ఞాలు చేస్తుంటాం మేము మీరు యజ్ఞాలు చేస్తారు చేస్తుంటాం ఓకే ఆ యజ్ఞాల వల్ల లాభం ఏమంటారు యజ్ఞం వల్ల అండి యజ్ఞం ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నేను ఒక ఎండు మిరపకాయ అయింది అనుకోండి నేను తిన్నాను అనుకోండి నా నోరు మాత్రమే ఘాటుగా ఉంటుంది అదే ఎండు మిరపకాయ నేను కూరలో వేస్తే ఆ కూర విన్న నలుగురికి కారం వస్తుంది అదే ఎండు మిరపకాయ నేను నిప్పుల్లో వేస్తే అపార్ట్మెంట్ అపార్ట్మెంట్ తగ్గుతాను కదా అంటే ఏ పదార్థమైనా సూక్ష్మమైనప్పుడు బాగా సూక్ష్మీకృతమైనప్పుడు అది ఎక్కువ ప్రభావం చూపిస్తుంది మరి మీరు అనుకోవచ్చు ఇలాగ ఉట్టి నిప్పుల్లో వేస్తే చాలు కదా మరి ఈ యజ్ఞము ఈ మంత్రాలు ఇదంతా ఎందుకు అంటే మంత్రాశక్తి వలన ఎప్పుడైతే ధ్వని తరంగాల మనలో నుంచి ఉద్భవిస్తాయో ఆ ధ్వని వలన వచ్చినటువంటి ప్రతిధ్వని చాలా సూక్ష్మంగా ఉంటుంది అది మనసుల మీద మనుషుల మీద ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది ఎలా అంటే ఇప్పుడు కొందరు నేను ఒకసారి అండి తోటకి వెళ్ళాను ఆ తోటలో వెళ్తూ ఉంటే నారింజ చెట్లు పుల్ అవి చూస్తుంటే పుల్లటి నారింజ కాయలు అది దాటిన తర్వాత చింత చెట్లు అవి కూడా అవి పుల్లగా అసలు ఆ స్మెల్లే మనకి పుల్లటి స్మెల్ పుల్లటి మామిడికాయలు ఇవే నాకు ఆవాసం వస్తుంది నేను ఇలా చెప్తూ ఉంటే మీకు లాలా జలం ఏమన్నా సెలవు ఎవరిందా అంతే కదా వచ్చిందా ఇప్పుడు నిజంగా మీరు మామిడికాయ తిన్నారా పుల్లటి చింతకాయలు తిన్నారా నారింజకాయలు తిన్నారా కానీ ఆ పుల్లటి అనే పదానికే ఇది చెప్తుంటేనే ఆ మీరు ఆ ఇమాజిన్ చేసుకున్నారు చింత చెట్లు మామిడి చెట్లు నారింజ చెట్లు నేను పలికినటువంటి ఆ పుల్లటి అనేటటువంటి సౌండ్ వల్ల మీలో ఆ రియాక్షన్ వచ్చింది అంటే అర్థము ధ్వనికి రియాక్షన్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది అది కొంత యాక్షన్ మనమే చూపిస్తుంది అలాగా ఏ సౌండ్ అయితే మనం చేస్తామో ఏ సౌండ్ వలన మన బాడీలో మార్పులు వస్తాయో అది ఋషులు గమనించి ప్రయోగాలు చేసి ఏర్పాటు చేసిన ఏ మంత్రాలు అటువంటి మంత్రాలతో కూడినటువంటి ఈ హోమం చేస్తే ఇటు ఫిజికల్గా ఇది సూక్ష్మంగా మంత్ర పవరు అది ఎదుటి అటు వాతావరణంలో కాలుష్య నివారణ జరుగుతుంది మనుషుల యొక్క మనసుల్లో మార్పు వస్తుంది దట్టు మనం చేసేది గాయత్రి మంత్రం గాయత్రి మంత్రం అర్థం ఏంటంటే ఆ ప్రాణస్వరూపమైన దుఃఖనాశకమైన సుఖస్వరూపమైన పరమాత్మ మా బుద్ధిని సన్మార్గం వైపు ప్రేరేపించుగాక సో బుద్ధిని మంచి వైపు ప్రేరేపించేదానికి మనం ఇక్కడ మంత్రాలు చేస్తున్నాం సో ఇది మనుషుల యొక్క మనసుల్ని మార్చి ఆటోమేటిక్గా మంచి పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ వస్తుంది ప్రాణశక్తి పెరుగుతుంది సో ప్రాణశక్తి ఎప్పుడు పెరుగుతుందో అప్పుడు సంకల్ప బలం పెరుగుతుంది టోటల్గా ఒక పని చేయాలంటే మనం శ్రద్ధతోటి ఆ పని ఎండ్ దాకా మనం చేయగలుగుతాం నన్ను చాలామంది అడుగుతుంటారండి నేను ట్రైనింగ్స్కి వెళ్తుంటాను మీకు ఒక స్టార్టింగ్లో చెప్పాను రిసోర్స్ పర్సన్ అని నేను జిల్లా మండల స్థాయి రిసోర్స్ పర్సన్ తర్వాత జిల్లా స్థాయి రిసోర్స్ పర్సన్ అయ్యాను ప్రజెంట్ స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అంటే జిల్లాల నుంచి వచ్చే టీచర్లకి నేను చెప్తుంటాను అలాగా స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్ నేను వన్ ఆఫ్ దట్ స్టేట్ రిసోర్స్ పర్సన్ మీరు ఉదయం నుంచి క్లాస్ దాకా ఆ స్టేజ్ మీద చెప్తానే ఉంటారు మాతో చేయిస్తుంటారు మీరు అసలు అలుపు కానీ ముఖంలో విసుగ్ కానీ ఉండదని అడుగుతారు దానికి కారణం ఏంటంటే గాయత్రి నేను గాయత్రి చేస్తాను సో నాలో పవర్ వస్తుంది ఆ పని చేస్తుంది ఆ పవర్ అసలు గాయత్రి మంత్రం చేసే వాళ్ళు చుట్టూ ఒక నలుగురు ఉన్నారంటే వాళ్ళు నలుగురు వీళ్ళ వైపుకు ఈ చేసే వాళ్ళకి ఆకర్షితులు అవుతారు ఎందుకంటే ప్రాణశక్తి అలా ఉంటుంది వాళ్ళలో అలాగా గాయత్రి హోమాలు ఒక వాతావరణ కాలుష్య నివారణ ఓజోన్ పవ పొర కాపాడుతాయి నెక్స్ట్ వచ్చి మనుషుల్లో మానసికంగా బలాన్ని ఇస్తాయి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తాయి అంతే కదండి ఇప్పుడు ఆ మంచి ఔషధాలు వేస్తాము అగ్నిలో ఆ వాసన పీల్చుకోవడం వల్ల మనకి ఆరోగ్యం సమకూరుతుంది ఈ విధంగా బ్యాక్టీరియాని చంపేస్తుంది ఈ విధంగా మనకి యజ్ఞాలు చాలా అవసరం నిత్య హోమం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు మేము గాయత్రి పరివార్ అన్నాను కదా నెల్లూరులో దేవిశెట్టి స్టోనస్ పేటలో దేవిశెట్టి టవర్స్ సెకండ్ ఫ్లోర్లో 
గాయత్రి పరివార్ కార్యాలయం ఉంది అక్కడ మేము ప్రతి ఆదివారం హోమం చేస్తాం ప్లస్ కాకవాయి హంస రామాస్త్రం ఉంది చేజర్ల మండలంలో అక్కడ నిత్య హోమం చేస్తారు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రేపు డిసెంబర్ పదిహేడవ తేదీ టోటల్ మన నెల్లూరు టౌన్ వాళ్ళ కోసం అని విఆర్సి గ్రౌండ్స్ లో యాభై ఒక్క కుండీల గాయత్రి హోమం చేయబోతున్నాం అందరు ఎవరైనా రావచ్చు దీంట్లో స్త్రీలే కూర్చోవాలి పురుషులే కూర్చోవాలి భార్య భర్తే కూర్చోవాలి ముత్తైదువులే కూర్చోవాలి ఈ క్యాస్ట్ అలాంటివి ఏమి ఉండదు జాతి మత కుల లింగ వయోభేదం లేకుండా ఎవరైనా పాల్గొనొచ్చు యజ్ఞంలో ఆ యజ్ఞంలో కూర్చోవడానికి కూడా అన్ని మేమే అరేంజ్ చేస్తాం ప్రోగ్రామ్కి జస్ట్ రావడం శ్రద్ధగా టూ అవర్స్ పార్టిసిపేట్ చేయడం మరి మీరు మ్యారేజ్ అయ్యింది మీరు ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు అంటే వృత్తిపరంగా అయితే ఓ టీచర్కి నేను చేయొచ్చు ఇలా సమాజం కోసం మీరు చేస్తున్న ఈ సేవలకి ఇంట్లో కొంత అబ్జెక్షన్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళు ఎలా కోఆపరేట్ చేస్తున్నారు లేదా మీకు ఏమైనా ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారా మీ ఫ్యామిలీ లేదండి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటారు మా వారు మా అత్తగారు నాకు ఫుల్ సపోర్టు ఎందుకంటే వాళ్ళల్లోనే ఆల్రెడీ నా ఏ లక్ష్యం అయితే ఉందో నాది అదే లక్ష్యానికి సంబంధించి వాళ్ళు ఉంటారు సో మా అత్తగారు ఒక అత్తలాగ కాకుండా ఒక అమ్మలాగా నన్ను ప్రోత్సహిస్తుంటుంది మా వారు కూడా ఎక్కడికి కావాలన్నా తను వస్తారు చేస్తారు ఇంకా చేయమని చెప్పి ప్రోత్సహిస్తారు నాకు నిజంగా అటువంటి కుటుంబం నాకు దొరకడం భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహంగా భావిస్తున్నాను ఓకే మేడం నిజంగా మీరు ఇటు టీచర్ గా ప్రాథమిక స్థాయిలో ఉన్న పిల్లల్ని అంటే అక్కడే చిన్నపిల్లల్ని ఫౌండేషన్ గా మంచి ఫౌండేషన్ ఇస్తున్నారు ఇప్పుడు ఈ గాయత్రి పరివార్ ద్వారా సమాజానికి మంచి సేవ చేస్తున్నారు మరి ఈ విధంగా మీరు టీచర్గా సమాజ సేవకురాలుగా ఆధ్యాత్మికవేత్తగా ఎన్నో రంగాల్లో మీ అయిన పవిత్రమైన మీ యొక్క వృత్తి ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నారు ఈరోజు మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులకు మీ ద్వారా ఎన్నో విషయాలు తెలిసాయి మరి ఉత్తమ ఉపాధ్యాయురాలుగా మీరు అందుకున్న స్టేట్ అవార్డు నిజంగా రావడం మీకు మా యాక్ట్ తరఫున ప్రత్యేకమైన అభిమానం తెలియజేస్తున్నాం ధన్యవాదాలు సార్ మరోసారి అవకాశం ఉంటే మళ్ళీ మీతో మరికొన్ని విశేషాలని మా యాక్ట్ ప్రేక్షకులతో పంచుకుంటాం నమస్కారం నమస్తే అండి ఇది ఈనాటి ప్రత్యేక కార్యక్రమం మరి ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తమ స్టేట్ అవార్డు గ్రహీత మన లక్ష్మీ భవని గారు వారి యొక్క జీవిత విశేషాలని మరి ఎన్నో విశేషాలని వారి ద్వారా తెలుసుకున్నాం మరో ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో మరొక ప్రత్యేకమైన టాలెంట్ ఉన్న వారితో మీతో పంచుకుంటాను అంతవరకు సెలవు నమస్కారం మీ సింగం శెట్టి మళ్ళీ మోహన్ రావు నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జివ్వుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్ నోటి దుర్వాసన చిగుళ్ల నుండి రక్తం వస్తుందా చల్లని తీయని ఆహారం తింటే పళ్ళు జివ్వుమంటున్నాయా పై సమస్యలకు పరిష్కారం సెన్సారా టూత్ పేస్ట్